e mo senti che te mangi qua. Mm. Boom, 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 boom. È capodanno. Ma la domenica a casa si potevano fare un panino? Sì, ma che panino se famo? Perché c'è pure, pure un'altra voglia, di ciccia. Quindi faremo un panino ripieno di ciccia. Stupendo. Ingredienti. Pane nei noci, un bel controfiletto, zucchero, burro, cipolle borettane, gorgonzola al cucchiaio, pomodoro merinda, una bella zucca mantovana di quelle giuste e poi un goccetto di aceto balsamico tradizionale di Modena. Che bontà! Iniziamo subito, da che cosa? Da ciccia. Guardate Sandrino, il macellaio mio di fiducia. Guardate che cosa mi ha dato. Questa fa parte di una, fiore, di una fiorentina, proprio. Dall'altra parte c'era il filetto. Me l'ha disossata, quindi è il controfiletto, ok? Allora, voi direte tutto sto grasso, mamma mia, che schifo. Questo. Questi sono zuccheretti, so. Lo sgrassiamo più poco, poco. Guarda qua, camera nuova, come faccio. Taglio. Ecco qui. Così. Eccolo qua. Questo sarà il nostro grasso di cottura. Senza mettere olio extravergine d'oliva, senza burro, senza niente. La prima cosa che bisogna fare è dargli una bella rosolata. Quindi, qua, il grassetto suo, abbasso un po' il fuoco. Non è troppo caldo. Uh, che bello. Gli diamo la prima marcatura, così. La rosellaremo da tutti quanti i lati, quindi il barbecue deve essere bello forte forte, però attenzione a non bruciare la superficie della carne, quindi controllate. Vedete, guardate che vedete subito la marchia, deve essere bella dorata, deve averci un bel aspetto succulento, soprattutto l'esterno, e poi dentro ci deve stare la sorpresa, cotta alla perfezione all'interno, se siamo capiti? Pure lo state a vedere in anteprima però, eh! <ride> Pure i profumi sentite voi! <ride> Avete capito? Qua ci stanno giustamente, aspettano, qualcosetta. Bella rosolata, eh? Quando è bella rosolata così? Grazie! Sentite? Bella. E mo' la giriamo da questa parte. Stiamo lavorando intorno ai 200 gradi. E ho abbassato leggermente. Spettacolare, ragazzi. Allora, questo grasso è diventato. Quel colore proprio che ci piace a noi, giallognolo, bello. Che si vede che questa ha mangiato bene, ha mangiato. Giro adesso la parte del grasso, perché se il grasso non è ben cotto, ben caramellizzato, che succede? Sentite quella roba moscia, che va mangiate, invece è così, vi faccio mangiare pure questo. Cipolle borettane, le conoscete? Queste sono a bontà. Che faccio? Dato che le dobbiamo mettere dentro il panino, io le taglio in quattro parti, così saranno pure più facili da cuocere. Già sono pulite queste, quando andate al fruttarolo ve le vende già capate per fortuna e costano all'incirca un sacchettino 2 euro, 1,50 euro e, 50. e so dei confetti. Ci avete presente i confetti quelli che ho dentro la cioccolata, la mandorletta, quelli che danno ai matrimoni? È così, una squisitezza queste so. Acqua in piena ebollizione con sale, gli dà una scottata. E un altro segreto, potete farlo pure col microonde, gli date una botta al microonde al massimo della potenza coperto con la pellicola un contenitore, così ammorbidite anche il gusto della cipolla, diventerà più morbida, più dolce, sarà meno fastidiosa. Tiè, yeah, guarda che spettacolo. Adesso l'abbiamo rosolata da tutti quanti i lati, la metto qui dove non è acceso niente, guardate bene, qui non è acceso niente, e che faccio? La faccio arrivare a una temperatura di 50 gradi, aspetta mi sono dimenticato il, eh, il coso, il termometro. Questo costa 13 euro, dovete averlo, se usate il barbecue, se usate il forno dovete averlo. Metto qui a 50 gradi la voglio, al centro, al cuore. Qui sotto è spento, soltanto questi due fuochi sono accesi e li metto al minimo, così avremo una cottura in diretta. È un grande barbecue questo qua della Foguer, perché riesco bene a gestire la temperatura, quasi come se fosse un forno. Io adesso vedete sta scendendo e voglio portarla a 120 gradi. La regolo con le manopole del gas. Questo poi non consuma niente, in un'ora al massimo acceso consuma pochissimo di gas. Di questi tempi sono cose importanti. Dopo 2-3 minuti di cottura tiro fuori le cipolle. Allora, se voi volete potete farle anche un tentere, ma io dato, ho detto, lo metto in trampanino, poi queste cipollette intere schizzano come, come, come cose, come due palline. Quindi ho, ho tolto questo problema tagliandole in quattro parti. Butto l'acqua. Pure se è buona questa e farsi una bella disana, eh? solo poi dovete rimanere a casa chiusi, segregati. Do una botta con la carta assorbente, così, subito, senza insaporare, senza inquinare. Un pezzetto di burro, qua ci vuole. E poi buttiamo subito le cipollette nostre, chi è? 
Mo ci mettiamo il contorno, quindi in pezzetto di zucca ancora ci sono. Io amo, ve l'ho detto, ci sono le zucche, quelle mantovane, quelle del nord che sono buonissime e uso e cerco di usarle perché sono fantastiche. Poi la napoletana, quelle altre zucche sono buone per altre cose. Uso un coltello a sega perché non voglio rovinare il coltello mio liscio. Là, il filo, sentite. Ah, che bel rumore, che yeah. Costa un po', costa intorno ai 2,50 euro al chilo, però ragazzi te mangi una cosa pazzesca. È domenica, se dobbiamo fare un panino, noi famo fa i migragnosi così e dobbiamo farla una cosa fatta bene. Ci mettiamo un pochino di zucchero, poco poco poco. A casa mia è stato difficile trovare lo zucchero perché i dolci li faccio e non mangiamo zucchero. Piano piano, ecco qua, poco poco poco, un cucchiaietto proprio, eh. Va bene? Io ci metterei adesso un goccetto di vino rosso per cucinare meglio ancora quelle cipolle. È un vino umbro, è a base di Sangiovese. Questo produttore, Terre di Margaritelli, hanno 52 ettari, tutti quanti biologici. Fanno dei buonissimi vini, fantastici. Questo qua è un 2018, quindi già c'ha, quanti anni c'ha? 5 anni c'ha. E può ancora invecchiare questo. Quindi un vino di spessore. Che fa? Oh, questo che è proprio prima si è attaccati i bicchieri. <ride> Oddio mio, come fa? Uomo? Oddio mio. Vabbè, si scolleranno, vediamo un po' che succede. Ah, ecco, si è scollato. A me ne piace. Guardate il bel color rubino, eh? Deve un po' respirare, però già si sente che è proprio buono. Frutti rossi, lamponi. Mm -hmm. Ma se già, eh? Te possino. <ride> Io vado a mettere in goccetto, dai. Così facciamo diventare un po' rossi. Levo la buccia sempre col coltello a sega, così non rovino il lavoro del mio arrotino. <ride> che saluto, belli! Ma avete fatto un coltello pazzesco stavolta, mi avete affidato. Eh? Ci sta questo arrotino fantastico, questo coltellaio pazzesco che sta a Roma, qui a Prati, si chiama Via Ovidio, mi sembra, Via Orazio. Di, pa di Paola, sono bravissima a rotare i coltelli quindi quando non tagliano più i coltelli, portate da lui quelli che vi lavorano bene vanno in qualche modo va fatta una propaganda positiva per le persone che ci mettono il cuore a lavorare questi vedi quando ha finito i coltelli si, ci mettono proprio il cuore, fanno un coltello perfetto se te si spunta, si scherza, è fantastico so. mi raccomando fuoco basso, non andate di fretta questo è un panino, un piatto che vi fate la domenica quindi prendete i vostri tempi con calma Lasciate di caramellizzare piano piano e se caso non è sufficiente lo zucchero ce ne aggiungiamo un altro pochino per farlo ancora più marmellatose. Adesso il coltello che deve tagliare bene e la maliscia. Guardate, fate, fate delle belle fette, sottili sottili. E cominciamo a cuocere la zucca. Qua proprio ho cotto la carne. Così già si crea questo abbinamento, diciamo, perfetto. Ecco, giriamo. Bella brustolite che sbrucia chiadello. Sono belle. Un po' di sale, un po' di pepe, un goccetto di quello buono di olio. Ci mettiamo un po' di rosmarino, dai. Sciacquatina e una bella accondita. Mmm, mmm. Immaginate quindi la zucca, le cipolle, sto pane alle noci. C'è un paio di giorni sto pane. E adesso è arrivato il momento di dargli vita. Gli dava una botta su dentro al barbecue, dai. È così. Bello abbrustolito. Una bella sparmata di sto gonzolo al cucchiaio. Oh, immaginate questo che gusto che c'ha. Un po' pannosetto, un po' leggermente piccante. Si siamo capiti. Io però che faccio? Doppio? Poi da questa parte gli do una botta. Così. Eh, che fai? Godi a metà. Se ti godi, ti godi bene. Mm. Mm. Buona voi. Due fette di zucca, bella brustolita. Bella. Ci stiamo. Questo liquido qua, che è vino. Mm. Mm. Buono da morire. Gli do una botta forte forte. Fino a farla proprio quasi appiccicare adesso ci vuole. Devo stare attento. Guardate che belle che sono diventate. Ma che colore, fighissimo. Cipolline. E adesso la mettiamo a riposare. Così tutti i succhi vanno all'interno e, e così se tagliamo non esce fuori, esce tutto il sangue. Sopra sta carne voglio, fa, voglio mettere qualcosa di speciale. Saceto, balsamo tradizionale di Modena. È pazzesco. 
perché è pazzesco poi c'è tanto lavoro dietro questa è una cetaglia che si sta al 1903 a conduzione familiare minimo sono 12 anni di invecchiamento o 25 allora vedete c'è il sigillo questa è una doc importantissima che abbiamo in Italia bastano due goccette che cosa ha di speciale? il suo gusto è particolare guardate qua poi anche la consistenza non è la crema d'aceto balsamico che si vende al supermercato eh Aspetta, arriva, arriva, come dico io, ti arriva la mazza fiornata in bocca, che è dolcezza, acidità, alla fine, e ti pulisce questa bocca. Lo puoi mettere dappertutto, sul gelato, sulla carne, i risotti, qualsiasi cosa che fate. La cetania Meloria fa parte del consorzio dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, DOP. E guardate che bella la boccetta, sapete che ha disegnata Giugiaro. Questo è l'unico pomodoro da insalata di stagione in inverno. Si chiama Merinda. Lo trovate fino ad aprile, poi dopo non si trova più. E adesso tagliamo così, piano piano. Che spettacolo, ragazzi. Guardate come guarda casca sta carne. Ma lo a vedere che roba. Che avevo detto io? Questa è la parte migliore. Senza sale? Mmm. Mmm, eh, guardate qua che spettacolo. Poca, l'ho detto io, un e mezzo, un etto di carne, abbiamo fatto felice tutti. Sale, l'aceto, così, che dà un po' di dolcezza. E adesso qui l'acidità del pomodoro. E mo senti che te mangi qua. Faccio le miseria. <ride> che spettacolo. Mo non vedo l'ora assaggiarlo. Ah. Guarda che spettacolo. Mmm, mmm. Bum, 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 bum. È capodanno. Mm. Mm. Ragazzi, non potete bere roba. Due fettine di carne, tante verdure, un po' di pane, tutti i prodotti eccezionali, compreso l'aceto e fate una domenica da paura, pure compagnia. Mm. Mangiamo bene e godiamoci la vita, sempre. Mm.